สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ชาร์ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียนข้อมูลเข้าไปเก็บเป็นแบบ Text ฟล์กันนะครับเรามาดูตัวอย่างดีกว่านะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมสร้างตัวเมทอดย่อยๆสำหรับเดโมแต่ละส่วนให้ดูแล้วกันนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นเดโมหนึ่งแบบนี้นะครับมาดูแบบที่เรียบง่ายที่สุดก่อนเลยนะครับในการเขียนข้อมูล Text ไฟล์เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนแบบนี้ได้นะครับก็คือ system.io นะครับอันนี้เป็น namespace ของตัวการทำงานเกี่ยวกับไฟล์ i/O นะครับแล้วผมก็พิมพ์ไฟล์ตรงนี้แล้วก็พิมพ์คำว่า write all text แบบนี้แล้วเราก็ผ่านชื่อไฟล์เข้าไปนะครับโดยปกติเราจะใช้ตัว v e r b a t i m string นะครับในการระบุเนี่ยอย่างเช่นสมมตินะครับผมบอกว่า c c o l u m n b a c k s l a s t e m อันนี้เครื่องผมมีโฟลเดอร์นี้อยู่นะครับแล้วก็เขียนว่าเป็น demo 1 txt นะครับแล้วผมก็บอกไปเลยนะครับว่าข้างหลังตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัว text ที่เราจะเซฟเข้าไปในไฟล์นั่นเองนะครับอย่างเช่นผมบอกว่า I love Thailand แบบนี้นะครับอ่าดูนะครับโค้ดง่ายๆสั้นๆน,นะครับและในนี้ผมก็เรียกตัวเดโมหนึ่งนะครับและตรงนี้ก็เป็น console.read key อ่าดูนะครับผมก็สามารถกดฟังก์ชัน key f 5รันได้เลยนะครับอ่าพอรันเสร็จอันนี้มันรอการกดคีย์ผม space bar เป็นหนึ่งครั้งแล้วผมมาที่ตัวไฟล์ explorer ของผมนะครับผมเข้ามาที่โฟลเดอร์เนี่ย c c o l u m n b a c k s l a s h t e m p เราจะเห็นตัวเดโมหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยชื่อไฟล์เดโมหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะโชว์คำว่าเนี่ย I love Thailand ออกมานะครับนี่คือวิธีการเขียนข้อมูลลงในไฟล์นะครับคราวนี้ลองมาดูนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับหากเรามีข้อมูลของเรานะครับอยู่เป็นแบบตัวอะเลแล้วกันนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมมีสตริงนะครับชื่อดอกไม้ธรรมดาเนี่ยนะฮะสมมุติเป็นแบบนี้นะครับถ้าผมมีสตริงแบบนี้ผมก็สามารถที่จะบอกว่าเอาแต่ละตัวนะครับสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยเขียนไปที่ไฟล์ก็ได้นะครับคันนี้แนะนำนิดหนึ่งนะครับแทนที่เราจะต้องมา qualify นะครับชื่อ name space แบบนี้ตลอดเนี่ยเราสามารถมาทำแบบนี้ได้ using นะครับ system.io ตรงนี้ถ้าผมพิมพ์แบบนี้นะครับอย่างเช่นบรรทัดนี้เนี่ยผมสามารถที่จะเขียนโค้ดแค่นี้ก็ได้นะครับให้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับมันจะดูโค้ดของเราดูไม่ค่อยลกนะครับสะอาดตามากขึ้นนะครับงั้นหลังจากนี้ผมจะใช้แบบนี้นะครับผมบอกว่าเป็นตัวไฟล์นะครับแล้วก็ตัวไรเนี่ยจะมีแบบตัวนี้นะครับ all lines ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับการเอาข้อมูลที่อยู่ในตัวอะเลนะครับเขียนเข้าไปในไฟล์วิธีการใช้งานก็เหมือนกันนะครับผมก็บอกว่าตรงนี้เป็น c c o l o n b a c k s l a s h t e m p นะครับ flower text แบบนี้ละกันแล้วผมก็ผ่านค่าตัว flowers เข้าไปแบบนี้นะฮะตรงนี้ผมรันตัว demo 2ดูนะครับเป็นแบบนี้กดฟังก์ชัน key f 5เพื่อรันนะครับอพอรันเรียบร้อยนะครับมาดูที่ตัว explorer เห็นไหมครับจะมีไฟล์ชื่อเนี่ย flowers ขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวชื่อดอกไม้นะครับเรียงตามลำดับเลยโดยที่แต่ละตัวพอเขียนนะครับมันจะมีรหัสขึ้นบรรทัดใหม่ใส่เข้าไปให้โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือวิธีการเขียนนะครับอันนี้แบบที่3นะครับมาดูเราสามารถที่จะเขียนแบบที่เรียกว่าเป็นการแอปเพนเข้าไปก็ได้นะครับอันนี้มาดูนะครับหากเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นณตอนนี้นะครับเรามีตัว flower t e x อยู่แล้วเนี่ยนะรเราสามารถที่จะเติมข้อมูลเข้าไปต่อท้ายไฟล์เดิมก็ได้นะครับเราก็เขียนได้หลายวิธีเลยนะครับสมมุติว่าตัวที่จะต่อท้ายเข้าไปสมมุติว่าผมบอกว่าปีดอกคาร์เนชั่นนะครับแล้วก็มี i อวีแล้วกันแล้วก็มีโรสแบบนี้เนี่ยผมสามารถเขียนแบบนี้อันนี้ผมสามารถใช้ตัว Streamlighter ช่วยในการเขียนนะครับจะโค้ดเราจะดูง่ายขึ้นนะครับปกติถ้าเราจะใช้ตัว Streamlighter นะครับ
เรามักจะใช้คู่กับ using นะครับ using เนี่ยจะช่วยทำให้เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่อง resource นะครับของไฟล์อย่างเช่นลืมปิดไฟล์หรือเปล่าหลังจากใช้เสร็จอะไรเนี่ยถ้าเราเขียนแบบนี้ดูนะครับผมบอกว่า using ตัว stream writer นะครับแล้วผมบอกว่า stream writer ชื่อว่าตั้งชื่อว่า f ละกันเท่ากับ new นะฮะแล้วก็ตัว stream writer แล้วเราก็ผ่านชื่อไฟล์เข้าไปนะครับก็คือชื่อตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก๊อปปี้มาได้เลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วพอตรงนี้เสร็จปุ๊บเราบอกว่าตรงนี้เป็น true นะครับ true นี่หมายความว่าจะเป็นแบบ append mode นะครับว่าเขียนต่อท้ายไฟล์เดิมถ้ามีไฟล์ชื่อนั้นอยู่แล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าไฟล์ write ตัวลายแบบนี้นะครับของตัวค่าที่อยู่ใน flower เนี่ยผมลูปแต่ละตัวแล้วกันนะครับ for each นะครับตรงนี้ in ตัว flower แบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็คือตัว item แบบนี้นะใส่เซมิโคลอนเข้าไปตรงนี้นะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวเดโม่สามนะครับเดี๋ยวดูนะครับไฟล์ตัวนี้เนี่ยณตอนนี้มีอยู่แค่3ดอกนะครับเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพอรันเดโม่สามมันควรจะมีอีก3ดอกใส่เข้าไปนะครับรันดูแล้วผมกลับมาตัว explorer นะครับ flowers เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเพิ่มอีก3ดอกของเราเข้าไป carnation iv แล้วก็ rose แบบนี้นะอันนี้ก็คือการเขียนไฟล์นะครับแบบพื้นฐานนะครับตอนที่เราทำเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำตรงนี้ให้ดูแล้วกัน demo สีเนี่ย demo สีนะสมมุติว่าผมคือใน demo สีเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเขียนประเภท write all lines แบบนี้ด้วยตัวสตรีมแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมก๊อปปี้ตัวนี้มาแปะเข้าไปสมมุติว่าอันนี้ผมเป็น flower 2แล้วกันนะฮะดูนะครับใน demo 4ตัวนี้เนี่ยคือแทนที่เราจะเขียนไฟล์แล้วก็ write all lines แบบนี้เป็นแบบ convenient method เนี่ยเรามาใช้ตัวสตรีมก็ได้นะครับคือโดยปกติถ้าเราใช้เป็นสตรีมเนี่ยการอ่านเขียนไฟล์เนี่ยจะเร็วกว่าพวกแบบนี้นะครับลองไปเบนช์มาร์ดูได้นะฮะงั้นถ้าผมเขียนแบบนี้นะครับต่อให้ตรงนี้เป็น true แล้วก็ไฟล์ชื่อนี้นะครับ flower 2เนี่ยยังไม่มีเนี่ยเครื่องก็จะสร้างขึ้นมานะครับดูนะฮะสั่งรันอพอรันเสร็จปุ๊บกลับเข้ามาที่ตัว explorer ของเราเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมี flower 2เกิดขึ้นนะครับก็จะมีข้อมูลตามนี้เลยนะฮะเป็นแบบนี้นะครับแอนอันนี้ก็คือวิธีการเขียนไฟล์นะครับของเรานะฮะเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการเขียนไฟล์แบบเบื้องต้นในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ